শিক্ষার্থী গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদেরকে স্বাগত তোমাদের সাথে আছি আমি হাবিবুর রহমান আজ আমাদের আলোচনার বিষয় সজিন মেশিনের কার্যপ্রণালী তা চলো দেখা যাক সজিন মেশিনটা কেমন এই যে মনিটরে দেখছো যে একটা চিত্র এই চিত্রটাই হচ্ছে সজিনিং মেশিন এই সজিনিং মেশিনের কার্যপ্রণালী মূলত আমরা আজ শিখব তো এই মেশিনটা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের আগে এই যন্ত্র সম্পর্কে জানতে হবে তো প্রথমে আমরা একটু দেখে নিই কি কি যন্ত্র এখানে আছে বা কি কি যন্ত্র অংশ এখানে আছে এই যে তোমরা দেখছো করাতে দাঁতের মতো এটা হচ্ছে ফিড ল্যাটিস এর কাজটা হচ্ছে এর উপরে তোলার ফিট করা হয় আর এই যে যা দেখছো এটা হচ্ছে তোমার স্পাইক রোলার এটা হচ্ছে হপার এটা হচ্ছে সরোলার এটা হচ্ছে ব্রাশ রোলার চ্যানেল আর এটা হচ্ছে প্রেশার রোলার ফ্যান আর এটা হচ্ছে কেজ তো আমরা চলে আসি এর কার্যপ্রণালীটা যন্ত্র অংশ সম্পর্কে আমরা জানলাম এখন কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আমরা জেনে নিই তো প্রথমেই আমরা ফিড ল্যাটিসের উপরে বীজযুক্ত তোলা ময়লা অপদ্রব্যযুক্ত তোলা ফিট করব এবং ফিট করার পর এই ফিড ল্যাটিসটা আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং যখনই অগ্রসর হয়ে সামনের দিকে আসছে স্পাইক রোলারের সঙ্গে স্পর্শে যখন আসছে স্পাইক রোলার এবং ফিড ল্যাটিসের সমন্বয়ে তোলার গুচ্ছগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত করে দিচ্ছে তারপর এই তোলার তোলার গুচ্ছগুলো হপারের ভিতরে যাচ্ছে হপারের ভিতরে যে এই যে সরোলারটা তোমরা দেখছো চিত্রে এই সরোলারটা তোলার বীজযুক্ত তোলা থেকে ফাইবার তোলাকে বা ফাইবার আসকে আলাদা করছে এবং এই বীজ ভাঙা বীজটা নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে আর পাশে যে ব্রাশলারটা আছে এই ব্রাশলারটা তোমার ফাইবার যেটা আছে বা তোলা যেটা আছে সেটা এই ব্রাশের গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং ব্রাশটা কিন্তু ঘূর্ণায়মান এই ব্রাশটা যখন ঘুরছে তখন এই ব্রাশটা ঘুরতে ঘুরতে এই আঁশগুলো এই চ্যানেলের ভিতরে প্রবেশ করছে এই প্রবেশ করার পিছনে একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে এমনি কোনো আঁশ চ্যানেলের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না আমাদের পাশেই দেখো এখানে একটা ফ্যান আছে যেটা আগেই বলেছি ফ্যান আছে এই ফ্যানে বাতাস সৃষ্টির মাধ্যমে একটা চ্যানেলের মাধ্যমে বাতাস যাচ্ছে সেই বাতাসের মাধ্যমে তুলা বা ফাইবার আঁশকে ফাইবারকে সামনের দিকে নিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে টেনে যখন নিচ্ছে পাশেই দেখতে পাচ্ছ যে একটা প্রেশার রোলার আছে যেটা বলেছিলাম এই প্রেশার রোলারের কাজ আর এটা হচ্ছে কেজ এই প্রেশার রোলারের কাজ হচ্ছে কেজের ভিতরে এই ফাইবার সমূহকে আবদ্ধ করা রেখে দেওয়া তো এই তোলা খুবই হালকা এবং পাতলা এ কারণে একটি পাত্রে অল্প সংখ্যক তোলা ধরে একটি পাত্রে বেশি সংখ্যক তোলা বা বেশি সংখ্যক ফাইবার ধরাতে হলে আমাদের প্রেশারের প্রয়োজন আছে মূলত সেই কারণে আমাদের এই প্রেশার রোলারটা ব্যবহার করা আর যখন প্রেশার করা হচ্ছে তখন একই পাত্রে বেশি সংখ্যক তোলা বা বেশি পরিমাণ ফাইবার আমরা রাখতে পারছি তো এখানে যেটা আছে আমাদের ফাইবার বা বীজ মুক্ত তোলা বীজ মুক্ত তোলা এখানে আমরা রাখছি আর এই যে নিচে দেখছো এখানে আমাদের যে ভাঙা বীজ অপদ্রব্য ওয়েস্টেজ ভাঙা ডালপালা ইত্যাদি আমাদের এই নিচেই পড়ে যাচ্ছে তো এখান থেকে এই চিত্রের মাধ্যমে আমরা একটা জিনিস শিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে দুটো একটা জিনিস শিখলাম সেটা হচ্ছে জিনিংকৃত তুলা জিনিংকৃত তুলা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে লিন্ট আর বীজের সাথে যেটা লেগে থাক থাকছে সেটা হচ্ছে লিন্টার্স তো লিন্ট এবং লিন্টার্স এর যে বিষয়টা সেটা আমরা একটু দেখে নিই এই যে চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন রকম তোলা বা বীজযুক্ত তোলা বীজ মুক্ত তোলা আবার বীজের গায়ে লেগে থাকাও তোলা আছে এই বিষয়গুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা মানে তুলা যেটা মূলত বীজের সঙ্গে তোলা থাকে সেটা ওপেন করা আছে আবার এখানে কিছু ফাইবার আছে এবং বীজ আছে এই যে চিত্র তোমরা এই বিষয়গুলো সবই দেখতে পাচ্ছ আবার একদম পুরোটাই পুরোটাই বীজও দেখতে পাচ্ছ তো লিন্টটা কি আর লিন্ট টার্সটা কি আমরা এটা একটু দেখি এটা হচ্ছে লিন্ট অর্থাৎ বীজ থেকে বীজ থেকে যে আঁশ সমূহ আলাদা করা হয় এবং ওই আঁশ দিয়ে ওই আঁশ দিয়ে সুতা তৈরি করা যাবে সেটাই হচ্ছে লিন্ট আর বীজের গায়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাইবার লেগে থাকে সেটাই সেটাই হচ্ছে লিন্টার্স আশা করি তোমরা লিন্ট এবং লিন্টার্স সম্পর্কে বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের এই ভিডিও দেখার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ আশা করি তোমরা পরীক্ষার খাতায় ভালো করতে পারবে আমাদের থাকা আমাদের আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে